നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടോപ്പിക്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ചോദ്യം സി എം എ ഇൻ്ററിൽ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ആവശ്യം വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സി എം എ ഫൈനലിലും സ്ട്രാറ്റജി കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്നുള്ള പേരുന്ന പേപ്പറിൽ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മാർക്കുകൾക്കും ആവശ്യം വരുന്നൊരു ഏരിയയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ടു ഡ്രോ എ നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനും ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ എ മുതൽ കെ വരെ ഏകദേശം മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്നോളം ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അത്യാവശ്യം ഒരു സൈസ് വരുന്നൊരു ഡയക്രമാണ് സോ ഒരു ഡിഫിക്കൾട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നെറ്റ്വർക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സോ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരയ്ക്കേണ്ടത് എളുപ്പത്തിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ചില കോമൺ റൂൾസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം അത് പറഞ്ഞിട്ട് നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും ഈ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസ് ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കോമൺ റൂളാണ് ഒന്ന് എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി എന്നറിയണം ആക്ടിവിറ്റി അതെങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കൂടെ അറിയണം ഇപ്പം ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എനിത്തിങ് ഡ ദാറ്റ് കൺസ്യൂം ടൈം ആൻഡ് റിസോഴ്സ് ഇസ് എൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് സമയത്ത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എന്തും ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ക്ലാസ് റൂമിലിരുന്ന് ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതും എന്താണ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതിന് നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഏരോ ആയിട്ടാണ് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഏരോ ആ ഏരോക്ക് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏരോനെ നമ്പർ ചെയ്യാറ് ഒരു വർക്ക് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഓരോ സിംഗിൾ ഏരോ ആയിട്ടും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പേരിനെ നമ്മൾ ആൽഫബെറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഇനി എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയും നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ഇവൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇവൻറ്റ്സ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ സർക്കിൾ അപ്പോൾ പരിചയപ്പെടേണ്ട മറ്റൊരു ടൈമാണ് ഇവൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ സർക്കിളാണ് ആൻഡ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവൻറ്റും ഉണ്ടാവും ഒരു എൻഡിങ് ഇവൻറ്റും ഉണ്ടാവും ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവൻ്റ് ആണ് ഇത് എൻഡിങ് ഇവൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ദേ ആർ നമ്പേഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ എൻഡിങ് ഇവൻറ്റിന് ടു എന്ന് കൊടുക്കണം ഒരിക്കലും ഇവിടെ വണ്ണെന്നും ഇവിടെ ടു ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അറിയേണ്ട സോ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് പിന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം ഒന്ന് എൻഡിങ് ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം ഇതൊരു റൂളാണ് ഒരു റൂളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ടാമതൊരു റൂള് ഈ ഒരു ചിത്ര കൊസ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ മൂന്ന് ടേമുകളാണ് മൂന്ന് ടേമുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടേമും സക്സീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് സക്സീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി മറ്റൊന്ന് പ്രിസീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി പ്രിസീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി മറ്റൊന്ന് സൈമോൾട്ടേനിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇത് മൂന്നും എന്താന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന നല്ലതാണ് എന്താണ് സക്സീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനൊരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാനതിൽ വൺ ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ബി മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ സി മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇതിന് ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു ഇതിന് ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തു ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുക അതിന് ഫോർ കൊടുക്കുക അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് നോ പ്രോബ്ലം ഇനി ഇതിൽ എന്താണ് സക്സീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി എയുടെ സക്സീഡിങ് ആണ് ബിയും സിയും എയുടെ സക്സീഡിങ് ആണ് ബിയും സിയും അതായത് എക്ക് മുമ്പിലുള്ളതാണ് ആര് ബിയും സിയും ബിയുടെയും സിയുടെയും പ്രിസീഡിങ് ആണ് ആന് എ ബിയുടെ മാത്രം പ്രിസീഡിങ് അല്ല എ ബിക്കും സിക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രിസീഡിങ് ആണ് ആന് എ അപ്പോൾ സക്സീഡിങ് പറഞ്ഞു പ്രിസീഡിങ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ എക്ക് പ്രിസീഡിങ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എക്ക് പ്രിസീഡിങ് ഇല്ല ബിക്ക് സക്സീഡിങ് ഉണ്ടോ ബിക്ക് സക്സീഡിങ് ഇല്ല ഇനി ബിക്ക് സൈമുൾട്ടേനിയസ് ആണ് സി സൈമുൾട്ടേനിയസ് ആക്ടിവിറ്റി സിക്ക് സൈമുൾട്ടേനിയസ് ആണ് ബി അപ്പോൾ ബിക്ക് സി സൈമുൾട്ടേനിയസ് ആണ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ വൈസ് വേഴ്സ മീൻസ് സിക്ക് ആര് സൈമുൾട്ടേനിയസ് ആണ് ബിയും എന്താണ് സൈമുൾട്ടേനിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടേമുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്
ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് ആക്ടിവിറ്റി എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ ഒക്കെ ഉണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന കോളം പ്രിസീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് സോ അങ്ങനെ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആക്ടിവിറ്റി പ്രിസീഡിങ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ സക്സീഡിങ് തരാം അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം സക്സീഡിങ് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും പ്രിസീഡിങ് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും പ്രിസീഡിങ് ആണ് പുറകിലുള്ളതാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വരക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ഐഡിയ ഒന്നാമത്തെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരിക്കലും റീഡ് ചെയ്യരുത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് റീഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഏക്ക് പ്രിസീഡിങ് ഇല്ല ഏക്ക് പ്രിസീഡിങ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഏടെ പുറകിൽ ആരും ഇല്ല എന്ന് അർത്ഥം ഏടെ പുറകിൽ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി വെരി സിമ്പിൾ ഏ ഏക്ക് പ്രിസീഡിങ് ഇല്ല അതായത് ഏടെ പുറകിൽ ആരും ഇല്ല ഏടെ പുറകിൽ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ എ എന്താ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എന്ത് വരക്കാം എ വരക്കാം ധൈര്യമായിട്ട് എനിക്ക് എ വരക്കാം അപ്പോൾ എ ആണ് ആ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഏക്കെന്തില്ല പ്രിസീഡിങ് ഇല്ല ഇനി ഞാനിതിന് നമ്പർ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി ഞാനിതിന് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് റീഡ് ചെയ്യരുത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് പ്രിസീഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ റീഡ് എ ടു ബി എ ടു സി അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടുണ്ട് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ടുണ്ട് എയിൽ നിന്ന് സിയിലോട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ എയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന രണ്ട് സൈമുൾട്ടേനിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ആര് ബിയും സിയും അതെങ്ങനെയാണ് ബിയും സിയും സൈമുൾട്ടേനിയസ് ആയി മനസ്സിലായത് ബിയുടെ പ്രൊസീഡിങ്ങും സിയുടെ പ്രൊസീഡിങ്ങും ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ബിയും സി എന്താണ് സൈമുൾട്ടേനിയസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് വരക്കാം ബി വരക്കാം എയിൽ നിന്ന് എന്ത് വരക്കാം സി വരക്കാം എന്നിട്ടും എവറി ആക്ടിവിറ്റി എൻ വിത്ത് എൻ ഇവൻ എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളതിന് ഒരു ഇവൻറ്റ് കൊണ്ട് എൻ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാനിതിനെ ബി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു എന്നെ സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു നമ്പർ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ബിയിൽ നിന്നും സിയിൽ നിന്നും ആ എൻ്റെ അത് സിയിൽ നിന്ന് ഡി വരക്കണം സിയിൽ നിന്ന് ഡി വരക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് സിയിൽ നിന്ന് ഡി വരക്കണം ഓക്കെ സിയിൽ നിന്ന് ഡി വരക്കാം ഒരു സിമ്പിൾ അടുത്ത് റീഡ് ചെയ്യാം സിയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും ഇ വരക്കണം സിയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും ഇ വരക്കണം അതായത് ഇയുടെ പ്രൊസീഡിങ് ആരാണോ ബിയും സി ആണോ അതൊരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല സി കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ ബി കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ മാത്രമല്ലേ അതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്നൊരു ഈനെ തുടങ്ങൽ പോസിബിൾ അല്ല സോ തൽക്കാലം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിയിൽ നിന്ന് ഈ തുടങ്ങാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല കാരണം സിയിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി ഡി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബിയിൽ നിന്ന് ഈ തുടങ്ങാം ബിയിൽ നിന്ന് ഈ തുടങ്ങാം ബിയിൽ നിന്ന് ഈ തുടങ്ങുന്നു ബിയിൽ നിന്ന് ഈ തുടങ്ങുന്നു പക്ഷെ ഈ ബിയിൽ നിന്ന് ഈ തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും കറക്റ്റ് അല്ല കാരണം ബി എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ തുടങ്ങണ്ടേ സി എന്നും കൂടെ ഈ തുടങ്ങണം അപ്പം എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് എൻ്റെ ഓർക്ക് അനാലിസിസിൽ സിയും ബിയും ഒരുമിച്ച് കിട്ടണോ സിയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് ഒരു ഡെമ്മി വരക്കുക ഒരു ഡെമ്മി ആക്ടിവിറ്റി വരക്കുക ഇത് ഡെമ്മിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡി വൺ ഡി വൺ എന്നൊക്കെ പേര് കൊടുക്കുക ഡെമ്മി വൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പേര് കൊടുക്കാം അപ്പം എന്തിനാണ് ഈ ഡെമ്മി വരച്ചേ ബിയിൽ നിന്നും സിയിൽ നിന്നും ഒരുമിച്ചാണ് ഈ പുറപ്പെടേണ്ടത് ബിയും സിയും ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ സി എന്ന് മാത്രം ആര് പുറപ്പെടണം ഡി പുറപ്പെടണം സി എന്ന് മാത്രം ഡി പുറപ്പെടുന്ന പുറപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് സീനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ സീന്ന് മാത്രം ഡി പുറപ്പെട്ടു പിന്നെ ബി എന്നും സി എന്നും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് ഡെമ്മി ഡബിയിലോട്ട് എന്നിട്ട് ഈ പുറപ്പെട്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും സ്റ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഡിയിൽ നിന്നും ഇയിൽ നിന്നും എഫ് അത്
സിയിൽ നിന്ന് ഒറ്റക്ക് ഡി വേണം സിയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും ഇ വേണം അപ്പോൾ സിക്ക് സീനെ ഒറ്റക്കും വേണം സീനെ വേറൊരാളുടെ കൂടെയും വേണം ഒറ്റക്കും വേണം വേറൊരാളുടെ കൂടെയും വേണം രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് പോസിബിൾ അല്ല സോ ഡമ്മി വിൽക്കം ഇനി ഇയിൽ നിന്ന് ഒറ്റക്ക് ജി വേണം ഇയിൽ നിന്നും ഡിയിൽ നിന്നും എഫ് വേണം അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടാളും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും വേണം ഒറ്റക്ക് നിൽക്കും വേണം രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഡമ്മി വിൽക്കം അപ്പോൾ രണ്ട് ഡമ്മി ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ജിയും എഫും വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ജിയിൽ നിന്ന് എച്ചിലോട്ട് ജിയിൽ നിന്ന് എച്ചിലോട്ട് എഫിൽ നിന്ന് ഐലോട്ട് എഫിൽ നിന്ന് ഐലോട്ട് നോർമലി ജിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ ജിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ എച്ച് വരക്കും ആൻഡ് എഫിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ ഐ വരക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നോർമലി വരക്കുക പക്ഷെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിയേ ഐയിൽ നിന്നും എച്ചിൽ നിന്നും ഒരുമിച്ച് ജയ വേണം ഐയിൽ നിന്നും എച്ചിൽ നിന്നും ഒരുമിച്ച് ജയ വേണമെങ്കിൽ ഐയും എച്ചും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എന്നാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ സെപ്പറേറ്റ് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ഐയും എച്ചും ഒരുമിച്ച് മാത്രം മതി ഐ മാത്രം ഒന്നും ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എച്ച് മാത്രം ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഡെമ്മിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഐ എച്ച് ഒരുമിപ്പിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ജിയിൽ നിന്നും എഫിൽ നിന്നും വരക്കുമ്പോൾ സെൻട്രലോട്ടാണ് വരക്കുക അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ ജിയിൽ നിന്ന് ആരെ വരച്ചു ജിയിൽ നിന്ന് ആരെ വരച്ചു എച്ചിനെ വരച്ചു ജിയിൽ നിന്ന് എച്ചിനെ വരച്ചു എഫിൽ നിന്ന് ആരെ വരച്ചു എഫിൽ നിന്ന് ആരെ വരച്ചു എഫിൽ നിന്ന് ഐനെ വരച്ചു ഇത് ഒരുമിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഐയും എച്ചും സെപ്പറേ ഒരുമിച്ചാണ് ജെ വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നേ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചും വേണം സെപ്പറേറ്റും വേണം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് മാത്രം മതി സെപ്പറേറ്റ് ഐയും സെപ്പറേറ്റ് എച്ചും ഈ കോളത്തിലില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഐയും എച്ചും ഒരുമിച്ചാക്കി എന്നിട്ട് എച്ച് മൈയിൽ നിന്ന് എന്ത് വരച്ചു ജെ വരച്ചു ജയിൽ നിന്ന് എന്ത് വരച്ചു കെ വരച്ചു ഇതാണ് സിമ്പിൾ അപ്രോച്ച് ഇതാണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഡയഗ്രാം ഇനി നമ്പർ ചെയ്യാം വൺ ടു നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ത്രീ ഇടരുത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഹെഡ് ഇവൻ നമ്പർ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെയിൽ ഇവൻ നമ്പർ എന്നാണ് ഇത് തലയാണ് ഇത് വാലാണ് ഈ ഡെമ്മി വെച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ വാല് നമ്പർ ചെറുതാവണം തല നമ്പർ വലുതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ നാല് ഇവിടെ അഞ്ച് ഇവിടെ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് ഇപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നാം അങ്ങനെ തോന്നുന്നവർക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ഇത് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ മാത്രം ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാട്ടോ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനും കൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് ഏതൊക്കെ പ്രോബ്ലത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയാം ഇതൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഒന്നോ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഒരു കണ്ണടച്ച ഒരാൾക്ക് വളരെ റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് വരക്കണോ മെത്തേഡ് ഓർ രണ്ടാമതൊരു മെത്തേഡും അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡാണ് പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കരുത് ചിലപ്പോൾ തന്നെ ചെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ആ മെത്തേഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വായിക്കുക വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാ സാറേ ബിയിലോട്ട് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എ വരക്കുക ഏയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാ സാറേ ഏയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ടാണ് സാർ അപ്പോൾ ഏയിൽ നിന്ന് ബി ഡെയിലി ആയിട്ട് വരക്കുക എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ അറിയോ ബിയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് സാർ ബിയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിയിൽ പോയി നോക്കണം അപ്പോൾ അത് എവിടെയാണ് ബി കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ ബി രണ്ടാളുടെ കൂടെയാണ് ബി ഒറ്റക്കുണ്ടോ ബി ഒറ്റക്ക് വേറെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ബി തന്നെ എടുക്കാം നമുക്ക് ബിയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് സാർ ബിയിൽ നിന്ന് ഈയിലോട്ടാണ് സാർ അടുത്തത് ഈയിലോട്ട് പോവാ ഈയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് സാർ ഈയിൽ നിന്ന് ജിയിലോട്ടാണ് സാർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജിയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ജിയിൽ നിന്ന് എച്ചിലോട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എച്ചിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് എച്ച് മാത്രം കാണുന്നില്ല അപ്പം അത് എടുക്കാം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടോ എച്ച് മാത്രം കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെടുത്ത് എച്ചിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് സാർ അത് ഇങ്ങോട്ടാണ് ജയിലോട്ടാണ് ജയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് സാർ കെയിലോട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചു അപ്പം നമ്മൾ എ എന്ന് ബി വരച്ചു ബി എന്ന് ഇ വരച്ചു ഇ എന്ന് ജി
ഡി എന്ന് കൊടുക്കുക എഫിലോട്ട് ഡി എന്ന് എഫിലോട്ട് എഫിൽ നിന്ന് എവിടുക്കുക എഫിൽ നിന്ന് എവിടുക്കുക ഐയിലോട്ട് ഐയിലോട്ട് അടുത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഐ വരക്കണ്ടേ പക്ഷേ ഐയും എച്ചും കൂടെ ആര് വരണം ജെ വരണം അപ്പം ഞാൻ ഐ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരക്കും ഐയിലോട്ട് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാം തവണ വരച്ചു ഇതൊരു തവണ വരച്ചു ഇനി ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ടിക്ക് ഇവിടെ ടിക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തവണ ചെയ്തിരുന്ന ടിക്ക് വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടെ ഡി നിന്നും ഇ നിന്നും എഫ് വരണം ഇപ്പോൾ ഇത് ഡി നിന്ന് മാത്രമാണ് എഫ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇ നിന്നും ഡി നിന്നും എഫ് വരണം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഡെമ്മി ഇതിന് ഡി വണ്ണും ഇതിന് ഡി ടു എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഈ രണ്ട് ചിത്രം ഒന്നാണോ ഒന്നാണ് ഈ മേലെ ഉണ്ടോ ഈ മേൽഭാഗത്ത് ഈ മേൽഭാഗത്ത് ഒരടി കൊടുത്ത ഒരൊറ്റ പെട പടച്ച ഉണ്ടാ അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആവില്ലേ രണ്ടും ഒന്നാണ് മേലെ ഒരടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ അടന്ന് വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ആവും അപ്പോൾ അത്ര സെയിം ഫിഗർ ഓൺലി നമ്പർ ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇലവൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് എങ്ങനെ ഇട്ട് വർക്ക് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഒന്നുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒന്നുകൂടെ പറയാം എയിൽ നിന്നെങ്ങോട്ടാണ് സാർ ബിയിലോട്ട് ബിയിൽ നിന്നെങ്ങോട്ടാണ് സാർ ഇയിലോട്ട് ഇയിൽ നിന്നെങ്ങോട്ടാണ് ജിയിലോട്ട് ജിയിൽ നിന്നെങ്ങോട്ടാണ് എച്ചിലോട്ട് എച്ചിൽ നിന്നെങ്ങോട്ടാണ് ജയിലോട്ട് ജയിൽ നിന്നെങ്ങോട്ടാണ് കെയിലോട്ട് ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നോക്കി കിട്ടും എയിൽ നിന്നെങ്ങോട്ടാണ് ബിയിലോട്ട് ബിയിൽ നിന്നെങ്ങോട്ടാണ് ഇയിലോട്ട് ഇയിൽ നിന്നെങ്ങോട്ടാണ് ജിയിലോട്ട് ജിയിൽ നിന്നെങ്ങോട്ടാണ് എച്ചിലോട്ട് ഉണ്ടോ എച്ചിൽ നിന്നെങ്ങോട്ടാണ് ജയിലോട്ട് ജയിൽ നിന്നെങ്ങോട്ടാണ് കെയിലോട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും ഓരോന്നിലും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എവിടെയാണ് ഇവിടെ എയിൽ നിന്ന് ഇതിപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഹൈവേ ആണ് മെയിൻ ഹൈവേ ആണ് മെയിൻ ഹൈവേ മെയിൻ ഹൈവേ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോക്കൽ റൂട്ട് വരക്കും ഇത് ലോക്കൽ റൂട്ടാണ് ഇത് മെയിൻ ഹൈവേ വരച്ചു ആദ്യം പിന്നെ ലോക്കൽ റൂട്ട് ലോക്കൽ റൂട്ട് വേണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് എ നിന്ന് ബീക്ക് പോയിട്ട് ബി നിന്ന് നമ്മൾ ഈക്കാ പോകണേ അവിടെ ഏക്ക് സീക്കൾ ഒരു ലോക്കൽ റൂട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലോക്കൽ റൂട്ട് വരച്ചു അപ്പോൾ ഹൈവേ വരച്ചു ലോക്കൽ റൂട്ട് വരച്ചു പിന്നെ അതിൽ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരച്ചു സിമ്പിൾ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും സോ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അട